Good evening. Welcome to an academy. This is me, Yuga Selvi Gopinath. So, in this number, quality la, sila mukhya mana questions na may pupaka So, once again, win the race with me. Abdi the title la, it's me, Yuga Selvi Gopinath. Fine. So, ipo in this number, na pupaka pagan chole ra. Number quality la, sila mukhya mana questions. Adavu the sila mukhya mana topics matto specific ka. Uh, random on Gulka Nasila questions like every example pattern kepanga, every number approach panano, abdin the methodology in Nasolikuka. Chilling now. Or ten questions, number Sikama Pakla. Next one, this is me, Yuga Selvi. So, in order videos are regular pakanum, in order regular classes will join pananum, abdin with paparanga, you can use my referral code yuga.selvi and uh, score six zero one eight and get a ten percent discount on your subscription. And this is about me. So, in a path information theory known Ramanga, either a path to the So, this is the benefits of an academy. So, welcome to an academy. So, in the subscription, Nala, Ninga one year benefit at Avinga. So, Ipurka could be a lockdown, la, either wheat lane, the Ukanda, Ninga prepare Pandrataka, Umba benefit Arko. It is equal to an offline class. Ninga class could they attend Pandwinglo, Ade Madri, Ungal Kilna topics come, Ungal classes under sequential avail. So, EMI options are available. So, will you do EMI options are available. So, it will surely benefit you. You will have a pocket money, you will have a savings, you will have a sell out. That is the change next year. That is, after 2021 Jan, we will have a line of exams. So, in the 6 months, we will effectively utilize it. So, let us go. Which of the following language has been inserted by 92nd Amendment Act? So, 92nd Amendment Act Moola Maga, number insert panna language n. Chariya, Sindhi, Dogri, Konkani and all the above. So, students online like you can answers in the comment box. This is the answer. 8th schedule. So, in the videos, I will tell you what I will first tell you. Number 10 questions, and the 10 questions pati, at least we will information. Number 2 will tell you two, 2 information. So, 8th schedule is in the constitution. We have to do this. 8th schedule is in the schedule. In the schedule, we have official language. Pati schedule. This is the first thing. We have 22 languages. This is the Bodo, Dogri, Maithili, Shantali, and the Nal Muriyana. 92nd Amendment Act 2003 So, in the 92nd Amendment Act, it's 2003. So, this is the number. So, now answer is So, this is the answer. 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 It's Bodo, Maithili, Shantali. So, this is the schedule. We have more information. This is the official language. 22 languages. 92nd Amendment la 4 language set this kanga. Illami Patina Umba Aragana name, Maithili, Shantali, Namakatarinja names Thalia. So Bodo, Dogri. Next. Which is called, sorry, who is called the head of the state? It is one the Rumba frequenta TNPC like Kakakuri or Kelvi. And a Rumba frequenta students on the confused Agakuri question. Now, in the state and Ravarta, in the Nigatari of the Kunadi, in the options Pathakonga. President, Prime Minister, Governor, none of the above. These options are the options. So, answers are the answers in the comment box. This uh, is the answer. President of India is called the head of the state. So, in the state, we are saying that we are not the state. If we are not the state, we are not the president. That is the Prime Minister. So, Prime Minister, what do you say? We are the president of the head of the government. Actually, in the words on the Ninga, Tamil Soli Pathina correct Argo. So, in the couple example, head of the government in Keta, Arasanga thin Talevan, it means Amateur Gulka Talevan Yar, Prime Minister. Up a Nartik Talevan Yar Abdina, President. In the question, Rumba frequenta, illa exams limit Kater Kanga, so maximum students in the Tapa Potranga, Prime Minister. So, in the couple, correct up Pathapurna. In the method, other than President, Prime Minister, Rend Talevagal. Two heads which parliament and Narata Kuria method number UK not learn the copy panelko. Sharingla. So, Udala real executive no solo, in Ultra nominal executive no solo. For example, 
இந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் பெயர் அளவிற்கான தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையான முடிவுகளை எடுக்கிறது யார் நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ அவங்கள உண்மையான தலைவர் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டமை நம்ம யூகே கிட்டே இருந்து காப்பி பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா மகாராணி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே பிரைம் மினிஸ்டர் மகாராணி ஜஸ்ட் சைன் பண்ண மட்டும்தான் முடிவுகளை எடுக்கிறது பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட் சரி இதில் எது இன்கரெக்ட்னு பார்ப்போம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் காப்பீட் ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இஸ் ஹெட் ஆஃப் டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது தவறானதுன்னு கேட்டிருக்கேன் இதில் விஷயம் என்னென்னா நைதர் ஒன் ஆர் டூ இஸ் த ஆன்சர் இட் மீன்ஸ் இது ரெண்டுமே தப்பு கிடையாது இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பல நாடுகள் கிட்டேருந்து எடுத்திருக்கோம் லைக் யூஎஸ்ஏ யூகே ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி அயர்லாண்ட் ரஷ்யா இந்த மாதிரி பல நாடுகள் கிட்டேருந்து நம்ம காப்பி பண்ணது தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அப்போது இந்த முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரெண்டாவது பாருங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது மெம்பர்ஸை சூஸ் பண்ணாங்க அந்த த்ரீ எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன கமிட்டிகளாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டி இஸ் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அண்ட் அந்த கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இட் வாஸ் ஹெட்டட் பை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மோர் மெம்பர்ஸ் ஸோ மொத்தம் ஏழு மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் அதில் பி ஆர் அம்பேத்கர் ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் மோர் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அப்போது இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டாக ஸோ பி ஆர் அம்பேத்கர் டிராஃப்டிங் கமிட்டியின் தலைவர் அப்போது இது ரெண்டுமே சரியானதுன்ற பட்சத்தில் இங்கே கேட்டிருக்கிறது இன்கரெக்ட் நம்ம இந்த கொஷனை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த இன்கரெக்ட்ன்ற வேர்டை பார்க்க மாட்டோம் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சியை தான் மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க பொதுவாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸில் இது ஒன்று ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கரெக்ட்லி மேட்சுடு ஓகே ஸோ ஐ வில் ரீட் அவுட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு ரிச் கேன் பி ஃபைல்ட் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபார் எஃப்ஆர்ன்றது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் Next is Article 226, which can be filed in the Supreme Court for fundamental rights. Article 21, right to constitutional remedies. Article 1, Parliament has the power to admit any state. Okay. So, if you have any questions, what do you want to do with this? So, what do you want to do with this? The answer is A. Article 32, what do you want to do with this? Article 32, what do you want to do with this? What do you want to do with this? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்டிகிள் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இப்படி ரெண்டு ஆர்டிகிள் ஒன்றா கொடுப்பான் ஏன்னா இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு ரிட் பெட்டிஷன் ரிட்டன்றது நம்மளோட அடிப்படை உரிமை பறிக்கப்பட்டால் நம்ம கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ரிட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்டிகிளுமே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரிட் பெட்டிஷன் இப்போ இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம் ஆர்டிகிள் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுன்னா Which can be filed for both fundamental rights and legal rights in high court. So, you can get fundamental rights and legal rights. You can get two rights. But where is the high court? Where is the Supreme Court? That's why it's a problem. What do you say about Article 21? What do you say about right to life and personal liberty? The right to life and personal liberty is the most important thing. இது வந்து ரைட் டு லைஃப் வாழ்க்கைனா என்ன அப்படின்ட்டு நிறைய கேள்விகள் வந்துச்சு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் இதை எந்த அடிப்படையில் எதை வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய இதில் டிபேட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ரைட் டு லைஃப்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன மீனிங் இது நீதிமன்றம் அடிக்கடி அந்த ஒவ்வொரு கேஸில் டிக்ளேர் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்போ நினச்சாலும் தூங்கலாம் எப்போ வேணாலும் வேலைக்கு போகலாம் எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் எப்போ வேணாலும் நமக்கு வந்து சுத்தமான சூழலில் வாழ்க்கை வாழ ஃபுல் ஃப்ரீடம் உண்டு தென் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஆர் இது எல்லாமே ரைட் டு லைஃப் தான் ஸோ ஏண்டா தூங்குதுன்னு நம்மளை கேட்க முடியாது ஏன் ரைட் டு சைலன்ஸ் கூட இருக்குது இந்த சென்ஸ் என்னோடய லைஃபு நான் அமைதியாகவே இருப்பேன் யாரும் என்ன கேள்வி கேட்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் சிமிலர்லி இந்த முதல் ஆர்டிக்கல் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட பிள்ளையார் சொல்லின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங
பல ஸ்டேட்டுகளை சேர்ந்தது தான் இந்தியா அப்படின்ற டெஃபினேஷன் தான் ஆர்டிகல் ஒன் இப்போ தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த நாளில் ஃபஸ்ட் நொண்டி தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு மற்றது எதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை ஃபைன் இப்போ நம்ம பார்த்தது நாலு கொஷின் பார்த்தோம் இந்த நாலு கொஷின்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எது இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு கொஷின் பார்க்கும்போது நீங்கள் எந்தெந்த வார்த்தைகள் கவனிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதில் சரியா தவறான்னு கேட்கல எதை இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எது சரியானது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கணும் ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் கால் இப்படி ஒரு பேட்டர்னில் கேட்பாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்கரெக்ட் நாட் கரெக்ட் அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து இங்கே கரெக்டுன்னு கண்டுபிடின்னு டேரக்டாக சொல்லவே இல்லை நம்மள ஆனால் இதுக்கான மீனிங் இதுதான் ஸோ நமக்கு ரெண்டே ஃபார்மேட் தான் ஒன்று கரெக்டாக இல்லை தப்பா ஓகே ஸோ இப்படி தான் நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த நாலாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணாவது கேள்வி இன்கரெக்டுன்னு சொன்னோம் ஆனால் ஃபோர்த்து கொஷின் எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்குன்ட்டு இப்போ இதில் என்ன விஷயம்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு இந்த ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க ஓகே fine sorry i could uh, see your reply only very late answers ela correct ah da solittirukinga good good flow okay ipo pathinga ipdi da tnpsc la poduva first kelvi pathinga correct ah kepa adutha question incorrect nu ketirpa but namba psychologically enna pannuvona adutha adutha kelvigalukku vande which of the following is correct nte namba mind set aayi ava incorrect nu naduvula kudutha gavanikama vetrom idu frequent ah tnpsc students seiyakoodiya thappu so adha neenga olunga gavanichikanum seringla சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கரெக்ட் அகெய்ன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் நான் இன்கரெக்ட்னு கொடுத்தேன் ஆனால் அடுத்த கொஷினில் நாட் கரெக்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டும் ஒன்று தான் மீனிங்கில் ஆனால் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே இது ஒரு சின்ன டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமில் இப்போ இது பார்க்கலாம் இந்தியன் ஜுடிஷியரி இஸ் சுப்ரீம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இது ஒரு கான்செப்ஷுவலான கொஷின் ஓகே The Parliament is sovereign and supreme in India. That is the first statement. The Indian judiciary is the supreme. If you say the supreme, the body is the supreme. It's judicial review. The body is the body of the body. It's the body of the body. It's judicial review. The judicial review is the judiciary lawmakers. The parliament is the sovereign. Here is the parliament is sovereign. அண்ட் சுப்ரீம் ரெண்டுமே பெரியவே மற்றும் சுப்ரீம் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பாராளுமன்றம் இறையாண்மை கொண்டது மற்றும் உயர்ந்தது சுப்ரீம் மூணாவது இந்த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் த பார்லிமெண்ட் வில் பி சாவரன் பொதுவாக பாராளுமன்ற மெத்தடில் பார்லிமெண்ட்டு தான் சாவதனாக இருப்பான் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நாலாவது மேலே சொன்ன எல்லாமே கரெக்டு தான் இது எல்லாமே சாரி எல்லாமே தப்பு தான் அப்படின்றத ஆன்சர் ஓகே இப்போ நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு போஸ்ட் யூ ஆன்சர்ஸ் ஓகே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக போட்டுட்டீங்க அஃப்கோர்ஸ் ஐ டூ அக்ரி கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் இந்தியாவில் சுப்ரீம் ஆனால் அது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லையே அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லைன்னா கேள்வி தப்புன்னு முடிவு பண்ணிடக்கூடாது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லைன்னா அப்போ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அடுத்து பெரிய ஆளியாத அதை திங்க் பண்ணுங்க ஆன்சராக ஓகே ஏன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்லாம் இப்போ ஒரு ஃபை டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த பேட்டர்ன்லாம் கேட்கறது இல்லை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போயாச்சு அப்போ நம்மளும் அவனோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்மளும் டெவலப் பண்ணிக்கணும் இன்னும் பழைய கொஷினே பார்த்து நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது கிளியர் ஃபைன் மேக்ஸிமம் பீப்புள் ஹேஸ் கிவன் த கரெக்ட் ஆன்சர் குட் இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் பாராளுமன்ற சிஸ்டமில் பார்லிமெண்ட் வில் பி சாவதேன் அண்டு சுப்ரீம் கரெக்டு தான் ஒரு பார்லிமெண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கே அவன் தான் பெரியவனாக இருப்பான் அவன் தான் இறையாண்மை கொண்டவன் சாவதனாகவும் இருப்பான் ஆனால் இந்தியன் சா பார்லிமெண்ட் மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட்டுக்கு சாவர்னிட்டி கொடுத்தோம் இறையாண்மை தன்மை கொடுத்தோம் ஆனால் சூப்பர்மசியை ஜுடிஷியரிக்கு கொடுத்து வச்சுருப்போம் ஓகே ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு யார் பெரிய ஆள் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அவனுக்கு கீழே தான் மற்ற எல்லாருமே ஸோ பார்லிமெண்ட்டை சாவதனாகவும் நீதிமன்றத்தை சுப்ரீமாகவும் இந்தியாவில் வச்சுருக்கோம் இது வந்து இந்தியாவோட ஒரு சாலியன் ஃபீச்சர் இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது இதில் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன்னா இங்கே பார்லிமெண்ட்டை நான் பெரிய ஆளுனும் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இறையாண்மை கொண்டவன் சாவதன் அண்ட் சுப்ரீம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் ராங் என்னென்னா பொதுவாக வந்து இது பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டமோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது இதை படிச்சுட்டு இதை பார்க்கும்போது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டுன்னு பல ஸ்டூடெ
டிக்கு போயிடுவாங்க ஆன்சர் ஆனால் தப்பு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சரி இப்போ அண்ட் விச் ஆர்டிகல் த கான்செப்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் கிவன் நீதிமன்றமும் எக்ஸிக்யூட்டிவும் தனித்தனி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட கவர்மெண்ட் சரிங்களா இது ரெண்டும் தனித்தனி அப்படின்னு எந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐ கிவ் யூ டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்க ஆன்சர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணலாம் யூ பீப்புள் கேன் ஸ்டார்ட் போஸ்டிங் யூ ஆன்சர்ஸ் Okay, good. <laughs> Actually, these are easy questions. Do you want to think about this? Do you want to answer the question? So, if you look at all the questions, in the first place, in the first place, in the first place, there is a type of question pattern. Okay, you know? ஸோ எங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா தப்பு தப்பா லேண்ட் ஆவாங்க அப்படின்னா இப்ப நான் காமிச்சலே அந்த கரெக்ட் இன் கரெக்ட் இதை கவனிக்கவே மாட்டாங்க ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க மைண்ட் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு போற ஸ்டூடெண்ட்ஸே இதை கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க மைண்டுக்கு என்ன தோணும்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோனே ஐயோ இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டேட்மெண்ட் ஆச்சே ஸோ எனக்கு இது நல்லா தெரியும்ன்ட்டு மைண்ட் வந்து கரெக்ட்ன்ற ஆன்சருக்கு தான் மூவ் ஆகுமே தவிர ஆனா கேள்வி எது இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருப்பான் அதை மைண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது இது ஃப்ரீக்வெண்டா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யக்கூடிய தப்பு So, TNPSC exam is the same thing whenever you appear. Not only for TNPSC, even for UPSC, the same thing is applicable. In the exam hall, we have a lot of mind in the paper. Over a question, once, or twice, once, more than once, you will learn it. Only then, you will find out whether you have landed properly. Why? In the TNPSC, there is no pen shading. If you learn the question, you will share the answer. If you share the answer, you will incorrect the answer. வேஸ்ட் நம்ம அதை கரெக்ஷன் பண்ணவும் முடியாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்ச கேள்வியே வேஸ்டாக போயிடும் ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் ஓகே ஃபைன் மெனி பீப்புள் ஹவ் கிவன் யூ ஆன்சர்ஸ் எஸ் இட்ஸ் ரைட் இட்ஸ் சி இது வந்து இன்ஃபேக்ட் சொல்லணுன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஆர்டிக்கிள் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நம்ம யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இது என்ன சொல்கிறான்னா பிரசிடெண்ட் நீத்தனி காங்கிரஸ் நாத்தனி அண்ட் ஜுடிஷரி நீத்தனி அப்படின்னு மூன்று அங்கங்கள்னு சொல்லணும் இல்லையா அரசாங்கத்தின் மூன்று அங்கங்கள் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரி இது மூணையுமே யூஎஸ்ல தனித்தனியா வச்சிருப்பான் இவன் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவன் இவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அந்த கான்செப்ட் இந்தியாவில் உண்டான்னு கேட்டால் இன்டைரக்டா உண்டு அது எதுல சொல்லியிருக்குன்னா இதுதான் ஸோ இங்கே சொல்லியாச்சா ஜுடிஷியரி இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஓகே ஸோ இது ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டியில சொல்லியிருக்கு இப்போ நம்ம இதற்கான ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்கலாம் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி ரைட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் டு ஆர்கனைஸ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தோம் ஓ இல்லையா ஃபைவ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா இதில் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் ஸோ ட்வெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி இது ரெண்டுமே வந்து ட்வின்ஸ் மாதிரி ஓகே நீங்கள் எப்பவுமே அதை ஒன்றா நீ அவங்க வச்சுக்கணும் ட்வெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஓகே இது ரெண்டுமே மைனாரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆர்டிக்கல் ஸோ எக்ஸாமில் பார்க்கும்போது மைனாரிட்டிஸ்னாலே நமக்கு ட்வெண்ட்டி நைனும் ஞாபகம் இருக்கணும் தேர்ட்டியும் ஞாபகம் இருக்கணும் தேர்ட்டி என்ன சொல்லுதுனா இந்த மைனாரிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனை அமைச்சு அதில் அவங்களோட ஸ்கிரிப்ட் மைனாரிட்டின்னு சொல்லும் போது மொழிவாதியான மைனாரிட்டிஸும் உண்டு லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் மைனாரிட்டிஸ் அப்போ அவங்களோட லாங்குவேஜை அந்த ஸ்கூலில் கற்றுக் கொடுக்கலாம் இது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் எல்லாருக்குமே வந்து ஈவனாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சட்டங்களில் எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹிந்துக்கு ஒரு விதமான மேரேஜ் லாஸ் உண்டு கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு தனியாக உண்டு முஸ்லீம்ஸ்க்கு தனியாக உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இந்த ட்ரிபிள் தலாக் அப்படின்ற சட்டத்தை கான்ட்ரவர்சியாக கொண்டு வந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மூணு சட்டமே வந்து மேரேஜ் பற்றி தான் ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ட்ரிபிள் தலாக்கில் ஒரு கான்செப்ட் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் ஒரு கான்செப்ட் கிறிஸ்டின் மேரேஜ் ஆக்டில் ஒரு கான்செப்ட் அப்போ இது மூணுமே எடுத்துட்டு மேரேஜ்னா இப்படி இப்படி தான் இதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு யூனிஃபார்மாக இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ யூனிஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லா டு ஆல் தி பீப்புள் வெதர் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டின் ஹிந்து ஆர் முஸ்லீம் யூனிஃபார்மாக நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அதை தான் நம்ம யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் பொதுவாக வந்து இந்தியாவில் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அந்தளவு செயல்படுத்தப்படலை ஏன்னா அது டிபிஎஸ்பியில் இருக்குது அது ஏன்
வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி இதுக்கெல்லாம் அதிகாரங்களை அதிகமாக கொடுத்து அவங்கள தனியாக நீங்கள்லாம் உங்கள் ஏரியாவில் டான் அப்படின்ற அளவுக்கு தனியாக பவர்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் சொல்லணுன்னா ஒரு கவுன்சிலர் ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஹெட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பவர்ஸ் கூட ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை மேலே இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ்க்கோ கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வி ஹவ் கிவன் மோர் பவர்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அ லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் which of the following is true i'll read the statement the concept of bicameralism was copied from usa the concept of equality before law was derived from america the concept of fundamental duty is copied from russia the concept of dpsp has been derived from germany so you people can post your answers in the comment box faster it's such a easy question good in the question path one sila students kandupidichirpinga ena c da namakku inga thappu yen thappu nu ipa paakalam first thing bicameralism okay sorry c c mattum na correct matha ellame thappu okay பைகேமலிசம் இந்த பைகேமலிசம்ன்றது இப்போ நமக்கு ராஜ்யசபா லோக்சபான்னு ரெண்டு வீடு இருக்கு இல்லையா இந்த இரண்டு அவை கொண்ட அந்த செட்டப்பை தான் நம்ம பைகேமலிசம்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு வீடு இருக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ சேம் திங் ஓகே ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ்ன்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி யூஎஸ்லேயும் இருக்கான்னு கேட்டால் எஸ் ஆனால் அதுக்காக அதை பைகேமலன்னு எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த நாட்டை பார்த்து நம்ம காப்பி பண்ணல நம்ம காப்பி பண்ணது யூகே கிட்டேந்து மட்டும்தான் யூஎஸ் கிட்டேந்து நம்ம காப்பி பண்ணல ஓகே இன்ஃபேக்ட் யூஎஸ் யூகே ரெண்டு கண்ட்ரிலையுமே ரெண்டு வீடு உண்டு யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா செனேட் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நம்ம யூஎஸ் யூகேல ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வீடு இப்போ எப்படி நமக்கு ராஜ்யசபா லோக்சபா இதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியங்க The concept of equality before law was derived from America. In this statement, all of the students are going to be able to do it. What do you mean? In Article 14, there are two concepts. Equality before law equal protection of law. Sattatthin mun anayvadum samam sama satta padhukap. This is the meaning. Actually, one article, one of the two articles, one of the two different concepts, one of the articles, one of the two articles. For example, Article 14 says that equality before law and equal protection of law. That's why we have one of them in Article 14. But two different countries have been given to us. So, equality before law is the UK. Equal protection of law is the concept of the US. So, this is a very important area for us to answer. If you are going to study the equality before law, how do you say equality before law? The concept of equality before law and equal protection of law was taken from USA. So, when we have a statement of the US, we have a statement of the US. So, when we have a general law, we have to answer the question. So, we have to answer the questions. So, you can answer the questions. Especially, if you have a statement, statement, or any questions, you have to answer the questions. Single line is not a problem. Like, if you have an article, you can answer the questions easily. ஆனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சுனாலே ஒரு நிமிஷம் நீங்க என்ன திங்க் பண்ணணும்னா எக்ஸாம்னா உங்களை குழப்ப ட்ரை பண்றான் அப்ப நீ என்ன குழப்பினாலும் நான் ஸ்டெடியா இருப்பேன் ஐ வில் ஹாவ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் இட்னு கொஞ்சம் நிதானமா படிச்சா போதும் அந்த டென்ஷன்ல படிக்கும் போது யூ லூஸ் யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன கொடுத்தோம் ஜெர்மனின்னு கொடுத்துருக்கோம் இட் அயர்லாண்ட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் சரி Which of the following article has been amended because of 103rd Constitutional Amendment Act? And the options are Article 14, 15, 17 and 18. You can post your answers now. I think if you have the students, you have 4 to 5 in your special class at N Academy. 
இமீடியட்டாக ஆன்சர் போட்டுட்டீங்க அண்ட் திஸ் ஆர்டிக் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த அப்கமிங் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஆர் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ரிமம்பர் நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்குற கொஷின் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே இட்ஸ் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் போத் யூபிஎஸ்சி ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நமக்கு என்ன தோணும்னா மேம் யூபிஎஸ்சியில் இவ்வளோ சிம்பிளாகவா கேட்பான் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினர் வந்து உங்களை ஓரளவுக்கு தான் கஷ்டமாக கேட்பான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் கொஷின்ஸ் யூபிஎஸ்சியில் வருது அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி ஃபோர் கொஷின்ஸ் தான் டிஃபிக்கல்ட்டாக இருக்கும் அது கூட டிஃபிகல்ட் கிடையாது கான்செப்ஷியலாக மற்றது எல்லாமே இப்படி தான் கேட்போம் அதனால் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சின்னு திங்க் பண்ணக்கூடாது ரெண்டுமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் ரெண்டுத்துலையுமே சப்ஜெக்ட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ப்ராப்பராக சப்ஜெக்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டா நீங்க நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் கேட்டாலும் நீங்கள் உங்கள் கான்செப்ட் நாலேஜை வச்சு தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் வித் யர் கான்செப்ட் ஓன்லி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்னு தயவு செஞ்சு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் படுத்தி பார்க்காதீங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஆர்டிகிள் என்ன அப்படின்னு டேரெக்டாக கேட்டானா டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இந்த ஆர்டிக்கிள் இது சொல்லி இருக்கா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா யூபிஎஸ்சி தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அண்ட் அப்கமிங் கொஸ்டின் ஏரியா ஃபார் த அப்கமிங் எக்ஸாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாகவே போட்டிருக்கீங்க இட்ஸ் குட் ஐ திங்க் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் நோ ஹார்ம் இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுன்றது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட்டுக்காக எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்னா என்ன மேம் அப்படின்னு சிலர் கேட்பீங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரித்த ஆட்கள் கிடையாது இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கப்பட்ட ஆட்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கு இதே ஃபார்வர்ட் காஸ்ட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது ஆனால் அதுலேயும் கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா ஸோ வசதியின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஒரு டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுக்க போகும் ஸோ இதை பற்றி நான் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஒன் ஆர் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா என்னோட அன் அகாடமியில் என்னோட ப்ரொஃபைல் கீழே ஸ்பெஷல் கோர்ஸில் Uh, some important concept on polity related to current affairs in our class portal can so other la pathinga na in the one or third amendment act in ente ninga detail la therinjikla adu motto illama in our regular course liyo na launch panirken so you people can explore that fine ipo id paakalam 115 la sorry uh, 15th article la sub clause 6 and article 16 la sub clause 6 rendu classes add panirkom rendu class me pathinga economically weaker section abindra ungalkana ஆர்டிகிள் எதுக்கு மேம் ரெண்டு ஆர்டிகிள் போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிகிள் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ஆர்டிகிள் பதினஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ரிலிஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ்ன்னு சொல்லுது அதில் எஜுகேஷனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலான்னு சொல்றது ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டீன்ல இருக்கும் இதே கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்கு இல்லையா பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலான்னு எதுல சொல்லியிருக்குன்னா ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிகிள்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஒரு டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துடுறோம் அண்ட் இதில் இன்செட் பண்ணி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துடுறோம் ஸோ ஒன் ஆர் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஆர்டிகிள் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன்த் ஆர்டிகிளில் சேஞ்சஸை கொண்டு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி ஹைலைட்டட் கொஷன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லெட் மீ சி ஹவு மெனி பீப்புள் ஆன்சரிங் ப்ராப்பர்லி கரெக்ட்லி எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த அப்கமிங் எக்ஸாமில் இந்த கேள்வியை நான் எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஆர்டிகிள்ஸை தனித்தனியாக கேட்கலாம் இல்லை மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்கலாம் இல்லை யூபிஎஸ்சியாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ இந்த நாலு ஆர்டிக்கிளுமே நமக்கு ஈக்குவலி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிக்கிள் வெரி குட் நான் நினச்ச மாதிரியே ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கரெக்டாக தப்பாக சொல்லிட்டீங்க கொஷின் வந்து இங்கே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்கேன் தப்பு எதுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அழகாக எது கரெக்டுன்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க ஏவா கரெக்டுன்னு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க சிலர் சிலர் பிஏ சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே பட் ஆக்சுவலி டு ட
38B, 38A. LMA 300. That's why this sequence is Actually, C68 is the correct answer. C68 article is the constitution book. What is the method? What is the method? What is the method? What is the method? What is the procedure? What is the article? C68 is the UPSC student, TNPSC student. What is the correct answer? That's such a very important question. Okay? Important articles also. Next, 366. So, 366 is the first special course. Okay? Anyone can view it. So, 366 is the meaning of the name Anglo Indian. Anglo Indian is the definition of Anglo Indian. And 338B. Actually, the 338B is the recent phone version of the commandment contract. Save the article. Okay? 102nd Amendment Act மூலமாக சேர்க்கப்பட்ட article தான் இந்த 338B. இது என்ன National Commission இது correct. ஆனா இது SC காக போடப்பட்ட National Commission இல்ல, OBC காக போடப்பட்ட National Commission. அப்பு இது correct தாம் மாம் அப்படின் கேட்டேன் நான் அது correct. ST இந்தது correct. 338A deals with National Commission for ST. Actually இந்த article 338 நான் சொல்கிறாம் பாருங்க, 338 இந்தது National Commission for SC. அதில் ஏ 338 capital A போட்டு வந்தா, National Commission for ST. முன்னாடி SC, ST உன்னா வந்துத்து National Commission, அது கப்பம் புதுச்சிட்டோம். அது கடத்து பத்திங்கும் sub-class, I mean capital B வந்துச்சினா, it's National Commission for OBC. செய்தீங்களா? So, இந்த மூனத்துக்குமே தனித்தனியா commission போட்டாத்து, தனித்தனியா constitution குள்ளியை insert பண்ணி வைச்சிருக்கும். So, C தான் தப்பு, so 338 deals with National Commission for OBC. Actually, இது ரும்ம முக்கியமான amendmentம் கூட. So, time கடைக்கு மோது தயவுசின்சு நீங்கள் அதில் பார்க்கும் அப்படியில்லனா என்னுடை regular classes join பண்ணிக்கும்க, அதுனியும் நான் இதைப்பத்தி உங்களுக்கு explain பண்ணுமே. So, கண்டிப்பா உங்களுக்கது benefited ஆக்கும். ஏனா, இதுவும் 101% இந்த வதிஷம் prelims அல்லது mainsல கேக்ககுக்குக்குக்குக்குக்கு question. Okay? So, OBC, ஏன் வந்து OBC இந்தது யாது? How it is formed? இந்த amendmentல இவுங்களுக்கு இந்த status குடுத்தாங்க, இது எல்லாமே நமுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். Last question, under which amendment Sikkim become a state? Your answers please. Nariya students, live late houring here. Punctuality is more needed for an aspirant. Okay? So, not only an aspirant, even when you become an officer, punctuality is more essential. Okay? So, 10 o'clock live abdina, ninge 9.55 ke online vandunno. Okay? Fine. What is the answer for this question? As usual, whatever I expected you people are posting. Ninge oor vishyadu pudun jikno. For the exam nela think pannunge. Think panni answer pudunge. Okay. Fine. Now, in the question frame, in my mind, there is a lot of questions. Some of the students are going to get to the end of the day. That's why I'm going to get to the end of the day. So, I expect that you are going to get to the end of the day. I could see that. The name of the 35th Amendment Act 1974 is the answer. Remember, the 35th Amendment Act is not the answer. The answer for this question is 36th Amendment Act 1975. This is a shortcut. This is frequent TNPSC exam. But again, now we will give you the rent option. This is not the 42nd Amendment Act. Why do you students choose the 42nd Amendment Act? The quality book is full of the 42nd Amendment Act. So, if you don't have any answer, you can answer the 42nd Amendment Act. First. Second thing is, if you have any chance in 1956, because it actually Goa, clear. the state of Goa was formed by 56th Amendment Act. So, this is frequent all students So, the correct answer is answer the answer. This is the answer correct answer, 36th Amendment Act. Let me tell you what it is. This is an explanation. The Sikkim is original state. The 22nd state is not the Parliament is the state. is the state. இதில் முக்கிமான விஷயம் என்னாம் இந்த வெண்ட ஆன்சரல் ஏன் நீங்கள் வந்து confuse ஆவேங்க அப்படியின்றுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு என்ன வெண்ட அமன்மென்டுமே it is related with Sikkim ஆனா அதில் ஒரு changes என்னாம் 
முப்பத்தி அஞ்சாவது அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிக்கிம் அசோசியேட் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டா சேர்த்தோம் அசோசியேட் ஸ்டேட்னா நீ ஸ்டேட் மாதிரி ஆனா ஃபுல்லா ஸ்டேட் கிடையாது சரியா இந்தியா வந்து பாதுகாப்பு மட்டும் கொடுப்போம் இப்படி சொல்லிதான் சேர்த்தோம் ஆனா இங்க கேள்வி என்னன்னா இது ஸ்டேட்டா எப்ப மாறிச்சுட்டு சோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மூலமா தான் இதை ஃபுல் ஃபிளெட்ஜு ஸ்டேட்டா நம்ம கூடவே சேர்த்துக்கிட்டோம் சரி வாங்க ஃபுல்லாவே சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் எதுக்கு நீங்க தனியா இருக்கணும்னு சொல்லி அதை சேர்த்துது சோ இது ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட்டுமே நமக்கு முக்கியமானது ஆக்சுவலி இதுவும் தப்பு இங்க ஃபைவ் வரணும் ஓகே டைப்பிங் மிஸ்டேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திங்க் பண்ணலாம் இதை நீங்க ஈஸியா மெமரிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி ஆறாவது அமெண்ட்மெண்ட் நடந்த வருஷம் நமக்கு பாலிட்டியில ரொம்பவே முக்கியமான வருஷம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இட் வாஸ் இந்திரா காந்தி பீரியட் அண்ட் இட் வாஸ் அ டைம் ஆஃப் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸோ சிக்கிம் எப்போ பிறந்தா அப்படின்னா எமர்ஜென்சி டைம்ல பிறந்த ஆலியானா சிக்கிம் இஸ் தட் கிளியர் டு யூ ஆல் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சிக்கிம் வந்து ஈஸியா நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இவனை பத்தியும் சொல்றேன் பாருங்க கோவா வாஸ் த கோவா பிகேம் அ ஸ்டேட் பை த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகே ஸோ கோவாவை எத்தனையாவது ஸ்டேட்டா இந்தியாவுக்குள்ள சேர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாவது ஸ்டேட்டா சேர்த்துருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் உண்டு என்னன்னா ஒரு யூத் ஏஜ் அப்படின்றது எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த யூத் ஸ்டேஜில் யார கேட்டாலும் எங்க போகணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்டால் கோவான்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த யூத் ஸ்டேஜ் முடியறதுக்குள்ள கோவா போயிட்டு வந்துடணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டால் கோவா ஐ யூ கிளியர் ஸோ கோவா இஸ் சச் ஈஸி ஸ்டேட் டு பி மெமரைஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்டையுமே நீங்க ஏதாவது ஒரு லாஜிக் இப்படி வச்சு தான் மெமரைஸ் பண்ணணும் மெமரைஸ் பண்றதை விட நீங்க மைண்ட் மேப்பிங் போட்டுக்கணும் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவசரமான அதாவது நமக்கே ரொம்ப பிரச்சனையான டைம்ல ஸ்டேட் ஆனது சிக்கிம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டேட் இது வந்து நம்மளோட யூத் ஏஜ் முடியறதுக்குள்ள போகணும்னு நினைச்ச ஸ்டேட் அதனால டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டால் சிக்கிம போட்டுடணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதுன்னு கேட்டால் நம்ம கோவாவை போட்டுடணும் சரி மேம் அது ஓகே இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டையும் வருஷத்தையும் எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அவசரமான டைமில் சிக்கிம போட்டோமா அதுலேருந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு கோவாவை போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை அடுத்து ஹாப்பியாக இருந்தோம் ஸோ டென் இயர்ஸ் கழிச்சு ஹாப்பியான ஸ்டேட்டை நம்ம சேர்த்தோம் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்படி லிங்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேட்ஸ் வந்து மறக்கவே மாட்டீங்க and mostly states will be posted this year in any of in all the exams state sambandhapatta edavadhu or kelvi kekkalam indha state eppo setanga andha state endha varsham setanga abbi illana or state a sekkaradhukku enna procedure idhu vande indha upcoming tnpsc irukkatum illa upsc exam a irukkatum kandippa indha varsham neenga adha or kelviya edhu paakalam apdi irukkum bodhu namba vande adhukku munnadi prepared a irukkanum namba predict pannanum endha or competitive exam jeikkanum nalum prediction is more important puriyudhungala Fine. So, if you have a student in the comment box, so you can post your feedbacks and your comments in the comment box. I know it's very late in the evening. Late in the evening, ma'am, when the 10 questions of quality are very tortured. Why I have chosen this timing is, you people are about to sleep. You can see that you have a strong idea in your mind. Now, what are you doing in this video, in the live session? Again, Try to see all these 10 questions and go to your bed. If you ask any questions, you people will answer properly. You won't get confused. Your subconscious will be stored. In the morning, you will have a revision. Just take notes on all these 10 questions. At the same time, this is my regular classes. My polity regular class, my history regular class. You will join me. You will see all my classes in the Anna Academy. You will see all my classes in the Anna Academy. You can use my subscription. In order to subscribe plus referral code use money, 10% discount on your avail. That's why you can see that over the chapter, you can see that 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 you can see that. So that daily practice will come. Daily you can see that 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 you can see that. So it will be easy for you. So you can see special classes. If you people are satisfied, you can surely join my Uh, capsule courses by subscribing using my referral code and kindly share my videos to the maximum so that many people will get benefited out of these type of questions in the 10th question in the upcoming TNPSC exam there is a question in the upcoming TNPSC exam in the upcoming TNPSC exam in the time there is a question in the upcoming TNPSC exam 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 in the upcoming TNPSC ex
இட்ஸ் நாட் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்ட கேள்வியை நான் உங்களுக்கு போட போறது கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் பினிஷ்ட் வை ஷுட் ஐ திங்க் அபவுட் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் அடுத்த எக்ஸாம்க்கு என்ன கேட்பான்றது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன் அந்த அடிப்படையில் அப்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக இதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் ஜூலை மந்த் யூ வில் ஹாவ் ரெகுலர்லி எவ்ரி டூ டேஸ் ஒன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் அ யூடியூப் செஷன் இந்த மார்னிங் டைம் அட் டென் ஏஎம் ஓகே அதில் ஒவ்வொரு வாட்டி எம்சிக்யூஸ் சில நாட்கள் கான்செப்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போவேன் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு என்னோட கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெனிஃபிட் வாங்கிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஹாவ் அ குட் டே குட் நைட்